অবশ্য বলার মতন একটা পজিশনে আছি এই কারণে যে আমি বার কাউন্সিলের সুযোগ পেয়েছিলাম আবার আমি জজও হয়েছিলাম কিন্তু আমি তো উকিলও হতে চাইনি আবার জজও হতে চাইনি আমি হতে চেয়েছি আপাদ মস্তক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষক আমার মনে আছে যে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম তো সেটা দুই হাজার তিন সালের কথা রাজশাহী থেকে হঠাৎ এক রাতে বাসে চেপে বসলাম এবং কেউ একজন আমাকে অ্যাডভোকেট আজাদ নামের এক ভদ্রলোকের একটা গাইড ধরিয়ে দিল ফিরোজ ভাই সেই গাইডটা পড়তে পড়তে যে কেন চুক্তি বলব করা যাবে না গানের গানের চুক্তি এস আর একটে তারপরে এরকম আরো কিছু কিছু সিআর পি সি অনুসন্ধান আর ইনকোয়ারি ইনভেস্টিগেশনের পার্থক্য তারপরে চার্জ গঠন সার্চ অরেন্ট এগুলো পড়তে পড়তে এসে টি এন টি কলেজ ছিল ওইখানে পরীক্ষা দিলাম কেউ একজন বললো খুব ভালো লিখিস নে খুব ভালো লিখলে বার কাউন্সিলের যে খাতা সেটা কিন্তু চিন্তাই হয়ে যায় সুতরাং দরকার হলে লেখার পরে আবার একটু পাতা ছিঁড়ে আসিস যাতে এটা একটু অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ দেখায় এবং আনইমপ্রেসিভ দেখায় তো সেই যুগে থেকেও আমরা কি করে যেন সেই একদিনের প্রস্তুতিতেই আমি বার কাউন্সিলের ওই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে যাই এবং আমার মনে আছে যে বার কাউন্সিল এখন তো এমসিকিউ আগে তো আর এমসিকিউ ছিল না তাই না বার ভোকেশনাল কোর্স হতো তো বাই দেন আমি ঢাকাতে চলে এসেছি এসে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আমার শিক্ষকতা শুরু তো ওই ক্লাস শেষে আমি ওখানে বার কাউন্সিল বার ভোকেশনাল ক্লাস করতে যেতাম জাস্টিস এম এ ওহাব মিয়া ক্লাস নিতেন জাস্টিস সুরেন্দ্র সিনহা ক্লাস নিতেন একদিন জাস্টিস সিনহা আমাকে ডিক্টেশন দিলেন টেলোর্স এভিডেন্স থেকে উনি একটা প্যারাগ্রাফ পড়ছেন আর আমি ওনার ডিক্টেশন লিখছি তা উনি খুব আমার উপরে অখুশি হলেন অখুশি হলেন এই কারণে যে উনি যে ডিক্টেশন দিচ্ছিলেন তা হুবহু আমি মানে সঠিক বানান সহকারে উনি বলার আগেই আমি সেটা লিখে ফেলছিলাম তো এই ডিক্টেশনটা যে এত সুন্দর ফলো করা যায় উনি সেটা ভাবতে পারেন না খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন স্যার তারপরে এম এ ওহাবিয়ার ক্লাসে একদিন ঘুমাচ্ছিলাম উনি আবার ক্লাস নিতে নিতে এরকম তোমার হাতে মাঝে মাঝে জোরে একটা ক্লাব মানে তা এসে আমাকে খুব ভালোভাবে বললো যে আপনার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে আপনি স্বাধীনভাবে ঘুমান তো সেই ক্লাসে ঘুমোতে ঘুমোতে আমি একদিন বার কাউন্সিলের সনদ পেয়ে গেলাম এবং একটা অনুষ্ঠান হলো বোধ হয় জাস্টিস মুস্তাফা কামাল ছিলেন তাই না আমাদের ওয়ান অফ দ্য কি বলবো যে গ্রেটেস্ট চিফ জাস্টিস এজ বাংলাদেশ হ্যাভ এভার হ্যাড তো এই হচ্ছে আমার বার কাউন্সিলের গল্পটা কিন্তু আর পরে মনে আছে যে বার অ্যাসোসিয়েশনে আমি সদস্য পদ নিতে এসেছিলাম মানে ভর্তি হতে তারপরে আর কখনোই আমি এই বারের বারান্দায় বা দরজায় ঠিক প্র্যাকটিসের নিমিত্তে আমার আশা হয়নি আশা হয়নি এই কারণে না যে এর প্রতি আমার অনীহা রয়েছে আশা হয়নি এই কারণে যে আমি নিজেকে উকিল হিসেবে বা অ্যাডভোকেট হিসেবে দেখতে চাইনি আমি আপদমস্ত শিক্ষক হতে চেয়েছি সব সময় শিক্ষক হতে চেয়েছি এবং আমি তাই রয়েছি কিন্তু যারা আইনজীবী হতে চায় তাদেরকে আমি সাহসী বলে মনে করি আমার পথটা ছিল একটা পরাজয় প্রসূত পথ মানে তিন চার বছরের যে একটা ধকল বা ঝক্তি বা একটা চ্যালেঞ্জ সেটা আমি নিতে চাই এবং সম্ভবত একটা চাকরি করে এককালীন আমি কিছু টাকা পাব উপস্থিত ওই একটা লোভেও আমি হঠাৎ করে একটা চাকরির দিকে চলে গেল তারপরে আমি মাস্টারি শুরু করলাম মাস্টারি শুরু করতে করতে একবার এই জর্শিক পরীক্ষা আসলো তখন সবে মাত্র বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছে দু সালের প্রথম পরীক্ষাটা তা আমি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে তখন পড়াই ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে একটু পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যেত আমার মনে হচ্ছে ঢাকা কলেজে সিট পড়েছিল তো ওই কারণ বাজার থেকে রিক্সায় করে এসে ওখানে এসে পরীক্ষা দিতাম কোন দিন কোন সাবজেক্ট শুধুমাত্র আমার এইটুকু জানা ছিল 
তো সেখানে পরীক্ষা দিয়ে আমার আশঙ্কা হতে লাগলো যে আমি চান্স পেয়ে যাব তখন তখন আমি আমার আব্বাকে দিকে মানে ফোন দিয়ে বললাম যে আমার তো খুব আশঙ্কা হচ্ছে যে আমি জসিবে চান্স পেয়ে যাব কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে আমি যদি চান্স পেয়ে যাই তাহলে আমাকে জয়েন করতে জোরাজুরি করা যাবে না এবং আমি যথারীতি সুযোগ পেয়ে গেলাম কিন্তু আমার আর জয়েন করা হলো না কেননা আই ডিসাইডেড নট টু জয়েন অ্যাজ এ জাজ আমি সবসময় একটা স্বাধীন জীবন চেয়েছি নিজে চিন্তা করব ঘুরে বেড়াবো বক্তৃতা দেব রাইট রাস্তার কোনার দোকানে বসে চা খাবো অন্যান্য কিছু খাবো মানে একটা দারুণ স্বাধীন জীবন আমি চেয়েছি তো এই হেন এই হেন এই হেন একটা ব্যক্তিকে এই বার কাউন্সিলের এম সি কিউ পরীক্ষার মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে ডাকা এটা যে কত বড় অপরাধ আর সাপ রাইট তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে কয়েকটা ধাপ তো আমাদের সময়কার ব্যাপারগুলো তো আর এখন নেই এবং গত দশ বছরে এই প্রতিযোগিতাটা অসম্ভব একটা প্রতিযোগিতাতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এখানে তো বার কাউন্সিল আসলে চান্স পাওয়ার পরীক্ষা না হওয়া উচিত ছিল যে হোয়েন আই হ্যাভ পাস ফোর ইয়ার্স এল এল বি অনার্স অ্যান্ড পার হ্যাভস অ্যান্ড এল এল এম ডিগ্রি ফ্রম এ রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি অর এ কলেজ রাইট আই হ্যাভ এভরি রাইট টু গেট মাই সেলফ অ্যাডমিটেড ইন টু দ্য বার আমরা বলি যে আমরা বলি যে হি ওয়াজ কল টু দ্য বার ইংল্যান্ডে যারা বারিস্তেরি করে আর সব জানবেন যে ইংরেজদের শব্দটা ব্যবহার করে হি ওয়াজ কলড টু দ্য বার ইন টু থাউজেন্ড ফোর কলই যদি হবে আমার পরীক্ষা দিতে হবে কেন রে ভাই ইংরেজিটাই তো ভুল তাই না আমি তো পাশ করেছি আমার ইনো আমার যে সামর্থ্য আমার যে মেধা আমার যে প্রজ্ঞা আমার যে মনন সেটা আমি দেখিয়েছি তারপরেও আমাকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে সম্ভবত এখানে রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট মেরিট তো আছেই বেছে নেবার ব্যাপার তো আছেই সম্ভবত এই প্রতিযোগিতাটাকে আরো বেশি টাফন করেছে রাইট আমাদের অনেক মানুষ হয়ে গেছে এবং আমাদের এক হাড়ি ক্ষীর আশি হাজার তীর সুতরাং আমাদের এই পরীক্ষাটা দিতে হয় এখানে বার কাউন্সিল পরীক্ষাকে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে চান্স পাওয়ার পরীক্ষা না বাদ দেওয়ার পরীক্ষা মানে সবাই যোগ্য কিন্তু আমি তাকে বেছে নেব এর একটা ব্যাপার তো যেহেতু আইনজীবী এবং জাজ মহত্তম পেশার মধ্যে অন্যতম সেরা পেশা আমি আসার সময় ভাবলাম যে আমি আরও একটা বই নিয়ে যাই সেই বইটার নাম ডিনামিক লয়েরিং ডিনামিক লয়েরিং গতিশীল আইন অনুশীলন না কি বলবো জাস্টিস ভি আর কৃষ্ণা আয়ার তো ভারতের নমস্য বিচারপতি জাস্টিস আয়ারের লেখা তো এই বইটা যে একজনকে পড়তে হবে তার আগে তো আমাকে লয়ার হতে হবে তারপর না আমি জানবো যে হোয়াট ইজ ডিনামিক লয়ারিং তো এই জাস্টিস কৃষ্ণা আয়ারের সাথে যদি আমার সাক্ষাৎ ঘটাতে হয় জাস্টিস হাবিবুর রহমানের সাথে যদি আমার সাক্ষাৎ ঘটাতে হয় মানে থ্রু দি আর মানে থ্রু রিডিং দি আর রাইট আপস বা তাদের জাজমেন্ট তাহলে তো আমাকে আগে আইনজীবী হিসেবে দাখিল হতে হবে আমি যদি চান্সই না পাই আমি যদি আমার নামই যদি খাতায় না হটে ওঠে তাহলে তো আমি আনকাউন্টে আমি গোনার মধ্যেই নাই এই এই যে যে দয়া এই যে যে করুণা এই করুণা কি একজন চার বছর আইন পড়ে ফেলেছে বা এক বছর মাস্টার্স কমপ্লিট করে ফেলেছে একজন ছাত্রের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ইফ দ্যাট ইজ নট দি পসিবল থিং উই মাস্ট make ourselves best prepared for the bar vocational examination ebong the time is not over jana amader ja hoyeche hoyeche amar kache mone hocchilo je firoz bhai je boi gulo je bhabe toiri korechen amader je tathakothito je stereotype schooli ei school ta ja bhul hoyeche hoyeche bhai ar bhul korar shomoy nei sotorang at least অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ল যদি ভালোভাবে করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের এখনো যথেষ্ট সময় আছে 
সেটাকে ভালোভাবে রপ্ত করবার এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই অতি কম সময়ের মধ্যেও কিন্তু যে সময়টুকুন রয়েছে তা আমাদেরকে কনফিডেন্স এনে দিতে পারে এবং একটা মডেল টেস্ট বা অন্য আরও মডেল টেস্ট ব্লাজার যে আয়োজনগুলো করে সেগুলো ওকে আমি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে মনে করি যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রিপারেশন বা এই ধরনের অনুপ্রেরণামূলক সভা অবশ্যই আমাদেরকে উচ্চে তুলে ধরতে পারে তো জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ারের বইয়ে ওই প্রথম পেজের একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে শুনে সেখানে লেখা আছে যে দ্য বার a power in its collective operation as an engineer of the rule of law lawyers are social engineers and are allowed are hollowed partners in securing a world order a cosmos without chaos and an international order where jurisprudence never dwindles into the vanishing point Speaking for my country, the bar is at war with injustice and is an equal partner in the judicial process. The great justice, Bolivar Wendell Holmes, has observed. Did I answer it, sir? Welcome, sir. I was reading out from Bolivar Wendell Holmes. যাদেরা যতটা না আইন প্রণয়ন করে বানাই তার চেয়ে বেশি বানাই লয়ারা সুতরাং সুতরাং দ্যান্ডার্ড of rule of law the standard of legal system the quality of the justice delivery system ultimately depends upon the kind of legal education the law school provides on law school gulo tomader ke ba apnader ke ekta nurnotomo dhoroner prostuti niye diyeche kintu jehetu ei protijogita amader ke ekta নিদারুণ বাস্তবতার মুখে ফেলে দিয়েছে সুতরাং আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে সব মানুষকে পরীক্ষা দিতে হয় এবং প্রমাণ করতে হয় যদি তোমার কোনো যোগ্যতা থাকে তাহলে প্রমাণ দিতে হবে বা প্রমাণ করতে হবে যে তোমার সেই যোগ্যতা আছে এখন চার বছরের অনার্স পড়ার সময়েও কিন্তু আমরা অনেকে জানতে পারি না যে এরকম একটা পরীক্ষা আছে দ্যাট ওয়াজ এ সারপ্রাইজ আমি তো ইন্টার পড়ার সময় জানতাম না যে ল পড়তে হয় অনার্স পড়ার সময় আমরা জানতে পারি না হয়তো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার এগিয়ে জানা যায় ও তাইলে এই এরকম করে পরীক্ষা দিতে হবে এবং তা বছরে দুইবারও না বছরে একবার তাও তো মাঝে একটা স্টেলমেট সিচুয়েশন তৈরি হলো সেখান থেকে একটু আমরা হয়তো উদ্ধার পেয়েছি এখন একটা লং কিউ রয়ে গেছে সুতরাং এই প্রতিযোগিতায় কিন্তু আমাদেরকে টিকতে হবে ছোটবেলায় বালক গ গ্রুপের একশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার কথা মনে আছে তো বাসি দেওয়ার পরে সবাই যে দৌড় মারে ওর মাঝে দু একজন কিন্তু পায়ের বাড়ি খেয়ে পড়ে যায় ওই যে পড়ে যায় আর কিন্তু উঠে তার পক্ষে ওই রেস ধরা সম্ভব হয় না সুতরাং এই রেসে কিন্তু আমাদেরকে হেরে গেলে চলবে না এরকম একটা গানের কথা আছে না যে আমি তোমারই 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 নাম গাই আমার নাম গাও তুমি রাইট আমি আকাশের ওদের দেশে ভেসে বেড়াই মেঘের পাহাড়ে চড়ো তুমি তো ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্স পড়া শেষে সবাই মনে করে সবাই কিন্তু ওই মেঘের দেশের পাহাড়ে ভেসে বেড়ায় কিন্তু সেই ভেসে বেড়ানোর থেকে যে নেমে বাস্তবে নামতে হবে সেটা কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না মনে হয় যে আজকে প্রস্তুতি নিচ্ছি কালকে নিব এরকম সময় চলে যায় এবং হয় না সুতরাং সেই জন্য আমি মনে করি যে আজকের এই সেমিনার এবং আজকের যে প্র্যাকটিস বা শ্যাডো প্র্যাকটিস রাইট সেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট খেলায় যারা ব্যাট করে ব্যাটসম্যান দেখবেন যে একটা শট নিয়ে রাইট 
যদি ঠিক মতন না লাগে কোনায় লাগে কট বিহাইন্ড হয়ে যায় তখন দেখবেন যে ব্যাটসম্যান তখন বিরক্তি প্রকাশ করে আর একটা শ্যাডো করে হ্যাঁ যে এইভাবে বোধ হয় শটটা খেললে ভালো হতো তো যেহেতু এম সি কিউ পরীক্ষাতে কিন্তু তোমাদের জ্ঞান এবং আমার জ্ঞান একই রকম কেননা এটা আমার কাছে অনেকটা ভাগ্যেরও ব্যাপার বলে মনে হয় যেহেতু নম্বর কাটার ব্যাপার আছে নিশ্চয় ফিরোজ ভাই আরও বেটার সাজেস্ট করতে পারবেন সুতরাং সেটা অ্যাটেম্প করা কতটা যুক্তিসঙ্গত এবং কোন প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত এবং আমাকে কোন স্ট্র্যাটেজি হলে বসেই অবলম্বন করতে হবে আমার একশোটাই কি একবারে আমি এক পাশ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে পূরণ করে যাব নাকি আমি নিশ্চিত করে নেব যে আগে আমার জানা পঞ্চাশটা কোনটা তারপরে আমি আবার ক্যাটাগরাইজ করব সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ একটা স্ট্র্যাটেজিক কোয়েশ্চেন বিকজ হোয়েদার আই শুড লিভ ইট রাইট or i should attempt it by taking risking that there is every possibility that marks would be deducted that shei hisheb ta amader dekhe korte hobe tobe je kono porai kintu mark jay na ami dekhechi seta ain er pora hok ain er baire er pora hok jodi amar tinta option jana thake tahole je option ta ami jani na setao kintu amar jonno ekta ashar alo hoye dekha dai multiple choice question er khetre na dhora jak je char ta byapar ache to তার মধ্যে তিনটা ব্যাপারে আমি জানি রাইট অনেকটা কোন মনে গা ক্রোর প্রতির মতন যে দুইটা দুইটা এখানে রিমুভ করে দিয়ে আর যে দুইটা আছে তার মধ্যে ইনস্টিংটা জিজ্ঞেস করা এরকম কতগুলো ক্যাটাগোরাইজ কি করা যাবে কি না আমার মনে হয় যে দে ক্যান বেটার অ্যাডভাইস ইউ বাট সার্টেনলি সেটা আমার একমাত্র পরামর্শ নয় হ্যাভিং সেড সো এম সি কিউ পরীক্ষাতে যে সাবজেক্টগুলো আসবে সেটা অলরেডি সবাই জানে কিন্তু এই যে যে টপিকগুলো সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমরা যে পড়তেছি এই সিআরপি সিটিসি সিআরপিসি এস আর এভিডেন্স লিমিটেশন বার কাউন্সিল এটিকেট এটিকেটে কম নম্বর এটিকেট না জানলেও চলে তো সেই জন্য পাঁচ নম্বর ওখানে বরাদ্দ আছে কিন্তু রুটি রুটির যে সাবজেক্ট সিটিসি এবং সিআরপিসি জামিনের যে তাই না লয়ারিং এইগুলো তো আমাদের জানতেই হবে সেটা যদি না যায় আমার কাছে মনে হয় আই ওয়ান্টার মানে এই কয়টা সাবজেক্ট এই কয় নম্বর আমি জেনে ফেলছি তারপরেও কেন আমি চান্স পাবো না এই কথাটা আমি গার্জিয়ানকে কেমন করে বলবো রাইট সেজন্য টপিকটা হচ্ছে যে পুটি মাছ ভাজা আছে না পুটি মাছ ভাজা আছে তো পুটি মাছ ভাজা ভাজা কোনো করার মতন একেবারে জেদ কাজ করা উচিত আমি মনে করি কেননা একটু আগে আর একটা দর্শন নিয়ে কথা হচ্ছিল যে একটা ক্লাসে যখন ষাট থেকে সত্তর জন ছেলে মেয়ে উপস্থিত থাকে তার মধ্যে হয়তো বড় জন পাঁচ ছয় জন দশ জন আমরা হয়তো বেটার মনে করি ক্লাসিফাই করা ঠিক না কিন্তু একই মানের বক্তব্য সবাই একইভাবে গ্রহণ করতে নাও পারে সুতরাং যারা একটু পিছিয়ে আছে যারা অন্য দিক নিয়ে মেধাবে আমি এটাও পাশাপাশি বলে রাখি যে আমাকে যে লয়ার হতেই হবে সেটাও যেমন সত্যি কথা না মানে এটা আমার উপদেশ না কিন্তু আমি বলছি কেউ যদি না পাও চান্স বাই চান্স অবশ্যই পরে চান্স পাওয়া যাবে কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু জগৎ আছে এভাবে ভাবলে হয় কি একটু প্রেশার কমে আমি আইএস পরীক্ষা দিয়ে দেখেছি আমি আইএস পরীক্ষা দুইবার দিয়েছিলাম গোপন কথা মানে বাইরে যাব আমি তখন কমন স্কলারশিপ পেয়ে গেছি কিন্তু আমার বার মানে আমার আইএস এর স্কোর ভালো আসে নাই আমি কাউকে বলি নাই না বলে আমি নিজে নিজে চুরি করে আবার নিজের মতন প্রস্তুতি নিয়ে মডেল টেস্ট দু এক জায়গায় গোপনে গিয়ে দিয়ে তারপরে আমি আবার পরীক্ষা দিলাম আমি ভালো স্কোর করেছিলাম তখন বার কাউন্সিলের পরীক্ষাটা আমার কাছে মনে হয় যে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেননা যদি আমি বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় না টিকি আমার কাছে এটাও মনে হয় যে I have got a responsibility not only to myself but also to the school from which I have graduated. And when I am not getting a chance, I am not getting a chance. 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 তাহলে যেখানে আমার মার্কস অ্যালোকেশন গুলো ভালোভাবে রয়ে গেছে এবং যেখানে আমার গাইডলাইন গুলো রয়ে গেছে আমি কেন কেন সেটা পালন করতে পারবো না সেটা কিন্তু আমার কাছে খুব অবাক করার ব্যাপার মাঝে মাঝেই মনে হয় আর একটা ব্যাপার যেহেতু আমি ধরেই নিচ্ছি যে যারা 
সতেরোই জুনের যে এমসিকিউ পরীক্ষা আছে পরপরই রিটার্ন পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে দ্যাট ইজ এগেন অ্যানাদার হার্ড টু গেট ইন টু দি সিস্টেম ভাইবা তো অনেক পরের ব্যাপার ভাইবাটা স্মার্টনেস কনফিডেন্সের সাথে গেলেই তাই না লিখিত পরীক্ষায় টিকে থাকলে বা অনেক সময় তুমি কোথায় পড়েছ বা কার জুনিয়র হিসেবে আছো তোমার ইনভলভমেন্ট কি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেই আমার মনে হয় একটা ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ ভেরি গুড ইম্প্রেশন বাট হোয়াট হ্যাপেন্স এই আফসোসটা আমি আমাদের ক্লাস ক্লাসেও করি ভার্সিটিতে যে ছেলে মেয়েদের হাতের লেখা নিয়ে আমার দারুণ অভিযোগ মানে একটা জিনিস যে লেখা একটা সুন্দর ইমপ্রেশন দেওয়া ধরা যাক যে সিটিসির একটা প্রশ্ন 